Der Aufschlag ist im Tischtennis einer der wichtigsten Schläge. Wieso das so ist und wie du deinen Aufschlag in vier Schritten verbessern kannst, zeige ich dir in diesem Video. In diesem Video geht es nicht um einen bestimmten Aufschlag, es geht darum, dass du deinen Aufschlag verbessern kannst und zwar anhand von vier Punkten. Zunächst einmal die Flughöhe, dann der Schnitt, dann die Länge und als allerletztes die Platzierung. So und jetzt müssen wir den Punkt klären, wieso ist es einer der wichtigsten Schläge überhaupt. Du musst dir erstmal vorstellen, dass der Aufschlag der einzige Punkt oder der einzige Schlag in dem ganzen Ballwechsel ist, den nur du beeinflussen kannst. Also du bist nicht abhängig vom Gegner, du stellst dich hin, überlegst dir, wohin willst du den Aufschlag spielen, was für ein Aufschlag, was passt gerade in dieser Spielsituation und nur du beeinflusst diesen Schlag. Und du hast außerdem alle zwei Ballwechsel einen eigenen Aufschlag. Vielleicht wirst du in diesem Ballwechsel gar keinen Vor- und Topspin ziehen oder irgendwie gar keinen Rückhand-Topspin, gar keinen Block. Aber du wirst auf jeden Fall einen Aufschlag haben. Und der Aufschlag wird einfach immer noch viel zu sehr unterschätzt, meiner Meinung nach. Besonders bei den Amateuren. Bei den Profis ist es je nach Spieler. Einige trainieren den jeden Tag ganz lange. Bei einigen ist das, ähm, ja, vielleicht einmal in der Woche trainieren die den. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich in, ihn immer mal wieder trainiere und vor Wettkämpfen trainiere ich ihn halt nochmal explizit, dass ich weiß, okay, ich werde jetzt keinen Fehler bei 9-9 machen, ich werde einen guten Schnitt reinbekommen und ich schaue auch ein bisschen je nach Gegner. Also wenn ich jetzt weiß, dass ich gegen einen Linkshänder spiele oder gegen eine Linkshänderin, dann trainiere ich etwas andere Aufschläge als ähm, gegen eine Rechtshänderin. Aber das würde jetzt einfach zu weit führen. In diesem Video soll es einfach um vier Punkte gehen, anhand äh, denen du dein Aufschlag auch verbessern kannst. Und zwar, wie gerade gesagt, Punkt 1 ist die Flughöhe. Ich würde das auch tatsächlich nach dieser Reihenfolge machen. Also erst würde ich schauen, dass ich eine gute Höhe reinbekomme in meinen Aufschlag. Also es bringt halt nichts, wenn ich einen guten Schnitt habe, aber einfach so einen hohen Aufschlag äh, produziere. Wieso ist es einfach äh, eigentlich wichtig, die Höhe? Ja, ist ja klar, wenn der Ball hochkommt und äh, dann kann der Gegner einfach reinschießen oder er hat einen guten Winkel, kann von oben reinstechen und dann sieht man halt nicht so gut aus. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir erstmal schauen, dass wir den Ball flach treffen. Also die meisten Amateure, die ähm, wissen gar nicht, dass, dass die noch Luft sozusagen nach unten haben. Also man trifft den ba ähm, Ball viel zu weit oben, aber könnte ihn eigentlich noch viel weiter unten treffen. Wie kann man das eigentlich herausfinden? Und zwar ein guter Tipp ist vielleicht nicht auf Sicherheit den Aufschlag zu trainieren, sondern auf Risiko. Also es ist kein Problem, wenn man am Anfang des Aufschlagtrainings ähm, 10, 20 Fehlerpflege produziert, weil wenn man immer nur auf Sicherheit den Ball ähm, versucht ins Spiel zu bringen, ja, dann weiß man nicht, wie tief kann ich den Ball treffen, wie feste kann ich ihn schlagen, wie kriege ich maximal Schnitt rein. Und so ist es zum Beispiel auch bei der Flughöhe. Also, wenn wir den irgendwie hier treffen, ist er immer noch viel zu hoch. Dann versuchen wir den ein bisschen tiefer zu treffen. Aha, war schon besser. Und jetzt äh, würde ich empfehlen, einfach zu gucken, wo ist der Punkt, wo man den Ball zu tief getroffen hat. Das wäre dann das, äh, hier, dass man hier gegen diese Kante spielt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann weiß man ja, dass es zu tief war und kann den optimalen Punkt äh, finden, wo man den Ball treffen muss. Also wenn man hier getroffen hat, dann weiß man, okay, das war jetzt zu tief, jetzt probiere ich ein bisschen höher und dann tastet man sich einfach so ähm, langsam ran. Es ist auch erstmal egal, was für ein Aufschlag das ist, also ob das jetzt ein Unterschnitt ist, ob das jetzt ohne äh, Schnitt ist wie jetzt oder ob das jetzt, sagen wir mal, ein Seitenschnittaufschlag ist wo das eine noch größere Rolle spielt, wie hoch wir den Ball treffen, ist beim langen Aufschlag. Beim langen Aufschlag ist es super, super wichtig, dass wir den ganz, ganz tief treffen. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man öfter sowas macht und auch hier mal gegen spielt, anstatt wenn man immer nur von oben spielt und der Ball ist einfach zu hoch. Hat das Netz jetzt berührt, das war ein bisschen zu tief. Das war jetzt zum Beispiel ganz gut. So, nachdem wir die ähm, Flughöhe jetzt äh, haben, sollten wir schauen, dass wir richtig Schnitt in den Ball bekommen. Wie kriegen wir richtig Schnitt in den Ball? Ich habe einen äh, der vorherigen Videos, kann ich euch mal verlinken, da habe ich euch mal eine Übung gezeigt, wie man das Handgelenk stärken äh, kann. Das ist eine ganz gute Übung. Aber 
Es reicht eigentlich auch, wenn man das einfach versucht, mit ganz viel Handgelenk und ganz viel äh, Unterarm äh, so viel Schnitt äh, reinzumachen wie möglich. Und zwar ist es auch hilfreich, wenn man dafür den ähm, Aufschlaggriff hat. Also den Aufschlaggriff, das ist ja der normale Griff. Und der Aufschlaggriff, ich sage immer Pistolengriff, weil er sieht aus wie eine Pistole. Wir machen einfach den hier. Drei Finger haben wir hier, äh, den, die beiden Finger ausgestreckt und legen den Schläger einfach hier so rein. Die, ähm, die äh, Finger haben wir hier. Wir haben das, einige haben das ein bisschen hier, halten das fest, aber ich habe das hier. Und dann haben wir hier viel mehr Freiraum, als wenn wir so machen würden. Es gibt natürlich auch, auch Profisportler, zum Beispiel Wladimir Samsonov, der hält den Schläger so, aber die aller, allermeisten Profispieler und auch ich, die halten den Schläger so. Also nur beim Vorhandaufschlag. Ich äh, spreche nicht über den Rückhandaufschlag. Beim Rückhandaufschlag, dann hält man den, äh, den Schläger ganz normal wie beim Vorhand- und Rückhandtopspin auch. Also wir halten den Schläger so. Was auch noch von Vorteil ist, dass wir den Zeigefinger nicht hier haben, sondern ein bisschen weiter oben. Damit können wir ein bisschen mehr Druck ausüben und äh, hier schön Schnitt geben. Was man auch noch beachten soll, um viel Handgelenkeinsatz zu haben, ist, dass man ähm, hier ein ganz lockeres Handgelenk hat. Ganz lockeres Handgelenk, aber mit den Fingern, dass wir den Schläger richtig gut festhalten, um hier richtig ähm, Beschleunigung, Kraft und Power reinzugeben. Hier locker, aber hier fest. So, äh, wie kriegen wir jetzt die unterschiedlichen Schnitte auch noch rein? Ganz gut wäre es auch, wenn wir jetzt nicht einfach so stehen und ohne Körpereinsatz irgendeinen Aufschlag machen. Geht aber jetzt nicht so schlecht. Aber es ist ganz gut, wenn wir hier ein bisschen mit dem Körper arbeiten. Ja, also ein bisschen mehr mit Körpereinsatz, das wäre ganz gut. Und noch eine Sache, ähm, das fällt mir bei den sagen wir Amateurspielern öfters auf, wenn die Aufschlagtraining machen, dann nehmen einige Leute zwei oder, <lacht> oder sogar drei Bälle in die Hand. Würde ich nicht empfehlen. Habe ich nie gemacht, äh, mache ich auch nie, weil es ist auch einfach wichtig, wie man den Ball hochwirft. Also, dass man nicht irgendwie den Ball nach vorne wirft und nicht zu sehr zu sich selber, sondern dass man hier einen guten Punkt einfach für sich findet, wo man bequem einen Aufschlag macht. Also je größer man ist, desto weiter ist man, ist dieser Punkt entfernt. Je kleiner, bei mir zum Beispiel, der ist ein bisschen näher hier zum Körper und hier können wir einen optimalen Punkt haben. Ja, also nicht nach vorne und nicht nach hinten werfen, wäre eigentlich auch ein Fehlerschlag, weil man soll ja nahezu äh, senkrecht den Ball hochwerfen. So, jetzt haben wir unsere Schlägerhaltung, Handgelenk, Unterarm, bisschen Körpereinsatz, das gilt auch besonders beim schnellen, langen Aufschlag, kann man hier ein bisschen mehr mit dem Körper machen. Und was auch noch gut ist, ist die Atmung beim Aufschlag. Also es ist gut, wenn man viel Power in den Aufschlag reinkriegen möchte, dass man beim Aufschlag ausatmet, also nicht irgendwie und so macht, sondern dass man für sich leise natürlich so ja, war zum Beispiel ein ganz passabler Aufschlag, hat man auch ein bisschen mehr Kraft reingegeben, wenn man ausatmet. Und jetzt haben wir die Flughöhe, den Schnitt mit viel Handgelenk und was auch ganz wichtig ist, dass wir den Ball fein treffen, wenn wir Schnitt geben wollen. Also fein bedeutet nicht irgendwie so frontal, sondern dass wir den ganz fein, ähm, hier nur ganz leicht berühren. Also nicht, nicht frontal, sondern Entweder hier beim Unterschnitt, also wenn wir uns das als Kugel vorstellen, als Weltkugel, haben wir hier den Südpol, wo wir den Ball treffen, beim Unterschnitt. Wenn wir einen Seitenschnittaufschlag machen wollen, treffen wir den hier so seitlich. <lacht> wenn wir noch zusätzlich einen Überschnittaufschlag machen wollen, der so am Ende so hoch tickt, dann ziehen wir hier unser Handgelenk und unseren Unterarm so hoch. Ich demonstriere das mal, also beim Unterschnitt. Also es ist jetzt nie perfekt, ganz nur Unterschnitt, das ist auch gar nicht der Sinn. Ähm, der Ball ist jetzt so ein bisschen gerollt, der ist auch zurückgerollt, das war ganz gut. Wenn wir jetzt ähm, ein bisschen mehr Seitenschnitt haben wollen, zum Beispiel Seitunterschnitt, treffen wir den nicht hier sondern hier ein bisschen seitlich unten.
So, das Seitunterschnitt. Und jetzt, wenn wir ein bisschen mehr Seitenschnitt haben wollen, treffen wir nicht seitlich unten, sondern hier seitlich. Also hier, nicht hier unten seitlich, sondern hier. Ah, der ist jetzt ganz schön hochgesprungen. Bisschen tiefer, so wäre es besser. Und wenn man noch ein bisschen mehr Überschnitt haben möchte, dann zupft man den hier oben ein bisschen hoch. Dann hat man auch schon gesehen, dass er so wegkickt. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, den flach hinzukriegen. Das gleiche kann man natürlich auch in die andere Richtung machen. Das wäre der zwei phasen -Aufschlag. Auf diesen Aufschlag werde ich dann noch mal ein ähm, bisschen näher im anderen Video eingehen. Ich zeige euch einfach mal, wie das funktionieren würde mit Unterschnitt. Aber man kriegt mit diesem Aufschlag nie einen perfekten Unterschnittaufschlag hin. Also der wird immer ein bisschen Seitenschnitt auch drin haben. Ja, noch schon besser. war auch ganz gut. Ich habe auch schon länger kein Aufschlusstraining gemacht und das merkt man auch direkt, dass man viele Fehlaufschläge produziert. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil es ähm, ist auch nicht wichtig, äh, wenn man am Anfang des Trainings viele Fehlaufschläge macht. Das Wichtigere ist, dass man den halt im Spiel später auch hinkriegt. So, das ist so seit Unterschnitt und wenn man jetzt mehr Seitenschnitt haben möchte, dann geht man eben nicht unter den Ball, sondern hier so seitlich entlang. Wie gesagt, also eine nähere Beschreibung werde ich in einem anderen Video machen. Hier geht es jetzt einfach nur um den Schnitt, wo man den Ball trifft. Also hier seitlich, Unterschnitt, hier unten seitlich oder am Ende ein bisschen hochzupfen. So, jetzt haben wir die Flughöhe, dann die, äh, den Schnitt. Jetzt ist äh, auch noch wichtig, dass wir die Länge hinkriegen. Ja, es ist jetzt nicht so gut, wenn wir einen guten Aufschlag können, aber der Gegner hat einen guten Topspin. Wir machen jedes Mal einen langen Aufschlag, dass der Gegner ziehen kann. Wichtig ist auch, ähm, danach zu trainieren, äh, danach ähm, die, ähm, die Länge zu trainieren. Und zwar, wie trainiert man die Länge? Ihr müsst euch vorstellen, dass Je nachdem, wie der Ball bei euch aufkommt, so kommt er auch bei dem Gegner auf. Also wenn ihr den Ball hier ganz nah an eure Grundlinie platziert, kommt er auch bei eurem Gegner oder eurem Partner lang auf. Wenn ihr den kurz äh, hier ungefähr hinspielt oder hier irgendwie in diesem Bereich, dann kommt er auch bei eurem Gegner näher zum ähm, Netz auf, ist also kurz. Wenn ihr jetzt lange Aufschläge trainieren wollt, könnt ihr euch das Netz, sagen wir mal, hier hinlegen. Einfach ein Handtuch oder etwas anderes. Und euch mal darauf konzentrieren, dass der wirklich hier hin aufkommt. Ja, je besser ihr den könnt, desto kleiner könnt ihr ähm, diese Fläche machen. Also angenommen, wir wollen jetzt einen langen Aufschlag machen. Ja, das war schon mal ganz gut. Ist jetzt nicht hier aufgekommen. auch äh, ziemlich gut und äh, besonders auch bei den langen Aufschlägen ist auch wichtig, dass ihr diese Flughöhe einhaltet, also dass ihr den wirklich flach trefft. Noch ein guter Tipp, wie ihr einen guten langen Aufschlag hinbekommt, ist, wenn ihr euch vorstellt, dass der Aufsprung auf eurem Schläger fast gleichzeitig ist wie der Aufsprung auf dem Tisch. Also wenn ihr sowas macht, zack, 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 habt ihr zwei Aufsprünge gehört, ist natürlich ein super schlechter Aufschlag. Wenn ihr fast nur einen Aufsprung ähm, hier hört, dann ist es ein sehr guter Aufschlag, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, also hat man fast nur einen gehört. Ja, ist auch gut, könnte auch ein bisschen länger sein oder zum Beispiel parallel. Ja, langer Aufschlag, also fast ein Aufsprung. So, jetzt haben wir ähm, 
die Länge. Wenn wir den hier hin kurz machen wollen, dann sollten wir schauen, dass wir den vielleicht hier hin markieren, äh, hier markieren und von hier alles treffen. Von hier bis hier treffen. Ja, das war jetzt zum Beispiel zu nah am Netz betroffen. Das ist auch nicht so gut, weil da, hat, ähm, da ist der Ball noch gar nicht hochgekommen und ist direkt ins Netz gegangen. Ja, das war zum Beispiel ganz gut. So, ich muss jetzt einmal Cut machen, weil ich keine Bälle mehr habe. So, alle Bälle sind jetzt wieder gesammelt. Wir waren ja bei der Länge stehen geblieben und zwar, ähm, wie wir einen kurzen Ball hinkriegen. Zu weit vorne ist er ins Netz gegangen. Ja, das war zum Beispiel ganz gut. Also ihr könnt das mit der Markierung machen. Ähm, als Hilfe, wer es braucht oder einfach ohne. Und äh, da einfach schauen, dass der Ball nah an ähm, dem Netz aufkommt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über. Und zwar haben wir die Flughöhe, haben wir den Schnitt haben wir die Länge ähm, gemacht und jetzt kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Platzierung an. Also ich werde noch ein expliziteres Video zu der Platzierung machen, weil es auch je nach Gegner und je nachdem, was äh, euer äh, bester Schlag äh, und wie ihr gerne ist und wie ihr gerne äh, das Spiel eröffnet, kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Platzierung an, aber hier einfach ein paar allgemeine Sachen. Und zwar, wenn ihr ähm, zu weit zum Beispiel in dieser Ecke steht, könnt ihr nach da ganz gut platzieren, aber parallel ist es etwas schwieriger oder fast nicht möglich. Deswegen schaut, dass ihr hier einen guten Punkt für euch findet, um überall den Ball gut zu platzieren. Es macht natürlich auch keinen Sinn, dass wenn ihr hier steht, ihr dahin spielt und wenn ihr dahin den Aufschlag machen wollt, stellt ihr euch irgendwie hier hin, weil das sieht halt der Gegner. Und es ist auch immer wichtig, egal was für einen Aufschlag ihr macht, also so ähnlich wie möglich am besten gleich immer auszuholen. Also es ist nicht so gut, wenn ihr einen langen, schnellen Aufschlag machen wollt und so ausholt, dann sieht der Gegner das natürlich, wenn ihr Unterschnitt macht immer so und wenn ihr Seitenschnitt immer so. Ja, also versucht immer äh, gleich auszuholen und auch je nachdem, was für eine Platzierung ihr spielen wollt, immer gleich zu spielen, zu stehen. Also ich stehe ungefähr hier, wenn ähm, ja, wenn ihr zum Beispiel öfters dahin aufschlagen wollt, das ist es auch eigentlich gar nicht schlimm, wenn man von hier ähm, den Aufschlag macht. Das ist auch, ähm, obwohl ich meistens von dort mache, mache ich ab und zu sogar auch von hier den Aufschlag, weil es einfach anders für den Gegner ist, von hier Aufschläge anzunehmen. Das verwirrt ein bisschen den Gegner. Ihr könnt da besser rausplatzieren. Ihr müsst natürlich auch einfach achten, wenn ihr von hier Aufschlag macht, da ist die ganze Ecke auf. Da müsst ihr schnell wieder zurückkommen. Wenn ihr zum Beispiel gerne Rückhandaufschläge macht, ist es ganz gut, ähm, entweder von hier aufzuschlagen. Dann steht ihr ganz gut, habt die Vorhand offen, könnt ihr ganz gut mit der Vorhand eröffnen. Wenn ihr hier in der Mitte steht, könnt ihr überall hin platzieren, das ist auch sehr gut. Und dann könnt ihr mit beiden Seiten gut anfangen, weil ihr einfach hier schon in der Mitte steht. Ja, und äh, je nachdem... Ähm, was für einen Gegner ihr habt, könnt ihr euch überlegen, okay, ich spiele am Wochenende gegen einen Gegner, der ähm, steht zum Beispiel ganz weit in dieser Ecke, äh, was wäre dann zum Beispiel ganz gut, dass ihr euch das überlegt, aha, der steht in der Ecke, wäre vielleicht auch mal ganz gut, dahin die Aufschläge zu trainieren. Also, dass ihr euch einfach überlegt, was passt zu meinem Spielsystem, was passt zu dem Gegner, beziehungsweise was bereitet dem Gegner Schwierigkeiten und äh, somit könnt ihr immer eure Aufschläge ein bisschen anpassen. Ich hoffe, ihr habt viel Neues gelernt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Und ich wünsche euch viel Spaß damit beim Ausprobieren zu Hause. Ciao, ciao!